আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম সপ্তম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে আল আসমাউল হোসনা আল আসমাউল হোসনা এটি একটি আরবি শব্দ আমরা দেখে নেব আল আসমাউল হোসনা সম্পর্কে তো আল আসমাউল আসমাউল আল আসমাউল হোসনা তো আসমাউল শব্দের অর্থ কি এবং হোসনা শব্দের অর্থ কি সেটা আমরা জানব যেহেতু আসমাউল শব্দের অর্থ হচ্ছে নামসমূহ আমরা যদি এই আল আসমাউল হোসনার পরিচয় সম্পর্কে জানি সেক্ষেত্রে দেখব আল আসমাউল শব্দটির অর্থ হচ্ছে নামসমূহ নাম সমূহ আর এই হোসনা শব্দের অর্থ হচ্ছে সুন্দর তাহলে আল আসমাউল হোসনা শব্দের অর্থ হচ্ছে সুন্দর নামসমূহ এটা হচ্ছে আল আসমাউল হোসনার শাব্দিক অর্থ যেহেতু এই হোসনা শব্দটি হোসন শব্দের বহুবচন এবং আল আসমাউ শব্দটি এস এম শব্দের বহুবচন তো এই যে এই শব্দ দুটা এটা পরীক্ষাতেও আসে যে আসমাউ বা আসমাউ শব্দটির এক বচনে কী ছিল তারপরে হোসনা শব্দটির হোসন শব্দের অর্থে এক বচন কী ছিল তো এইভাবে ক নম্বর প্রশ্নে এবং নৈবেদ থেকেও আসতে পারে এরপরে আমরা দেখব আসমাউল হোসনা কাকে বলে তো আসমাউল হোসনা বলা হয় যেহেতু আল্লাহ তালার অনেকগুলো গুণবাচক নাম রয়েছে আর এইসব গুণবাচক নামগুলোকে একত্রে বলা হয় আল আসমাউল হোসনা আর এই নামগুলো দ্বারা আমরা আল্লাহকে ডাকতে পারি আর এর মাধ্যমে আল্লাহ তালার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমরা জানতে পারি তো এই জন্য এই নামগুলোর তাৎপর্য অপরিসীম বা এর গুরুত্ব অনেক তাই এটা মূলত আমরা দেখে নিলাম আল আসমাউল হোসনা কাকে বলে এরপর আসে প্রভাব অর্থাৎ আল আসমাউল হোসনার প্রভাব কি আল আসমাউল হোসনার প্রভাব হচ্ছে যেহেতু আমরা মানুষ আর এই মানুষের চেয়ে আল্লাহ তালা অধিক শক্তিশালী বা অনেক গুণের অধিকারী সেই ক্ষেত্রে মানব জীবনে এই দুইটা প্রভাব বিস্তার লাভ করে এক হচ্ছে যে আল্লাহ তালার ক্ষমতা সম্পর্কে জানা এবং আল্লাহ তালার গুণাবলী সম্পর্কে জানা এটা হচ্ছে প্রথমত আমরা আল আসমাউল হোসনা থেকে জানতে পারি যেহেতু আমরা জানি যে আল্লাহ তালা সব কিছুর ঊর্ধ্বে বা সব ক্ষমতার চেয়ে বেশি অধিক ক্ষমতাশীল এছাড়াও আল্লাহ তালা যে হাইয়ুন এবং কাইয়ুম অর্থাৎ তিনি চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব এছাড়াও রয়েছে আল্লাহ তালা সকল মানুষকে বা আল্লাহ তালা যে জিন এবং ইনসান সব কিছুর হিসাব অর্থাৎ তাদের সব কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন আর আল্লাহ তালার নাম আরেকটি আছে কাহার অর্থাত মহাপরক্রান্তশালী তো এই মহাপরক্রান্ত শালীর এই নামটির দ্বারা আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিনে মানুষকে যখন বিচার করবেন সেই সময় কারো প্রতি আল কাহার শব্দের অর্থ হচ্ছে যে তিনি সামান্য পরিমাণ কারো প্রতি সদাই হবে না যে যেমন আমল করবে তার তেমন আমল নামায় পাপ এবং পূর্ণ যোগ করা হবে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে অল আসমাউল হোসনার এই মাধ্যমে নামের মাধ্যমে আমরা যে দ্বিতীয়টা প্রভাব বিস্তার করে মানুষের জীবনে তা হচ্ছে এই নামগুলোর মাধ্যমে মানুষ তার নিজের মধ্যে নিজে অর্থাৎ মানুষেরও গুণাবলীর আল্লাহর গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে পারা কিভাবে যেহেতু আল্লাহ তালার নাম একটি আলগা ফারুন অর্থাৎ আল্লাহ ক্ষমাশীল তো কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মানুষের অন্যায়কে ক্ষমা করে দেয় তাহলে সে আল্লাহর গুণে নিজেকে গুণান্বিত করল কিভাবে যেহেতু আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল মানুষ মানুষকে ক্ষমা করে দিয়ে সেও ক্ষমাশীলে পরিচয় প্রকাশ করলো এছাড়াও আল্লাহর নাম আল্লাহ রাজ্জাকন রিজিক দাতা তো কোনো মানুষ যদি কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে রিজিক দেয় তাহলে বা খাদ্য খাওয়ায় তাহলে সে আল্লাহ তালার গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে পারলো এই হচ্ছে আসমাউল হোসনার প্রভাব এরপর আসে আমরা দেখেছি যে আল্লাহ তালার অনেকগুলো গুণবাচক নাম রয়েছে তো বিভিন্ন জায়গায় বা হাদিসে উল্লেখ করা আছে নিরানব্বইটি নামের তো তন্মধ্যে আমাদের পাঠ্য বইয়ে দেওয়া আছে আল্লাহ হাইয়ন আল্লাহ কাইয়ুম আল্লাহ আজিজুন আল্লাহ সাবেরুন খাবেরুন আল্লাহ সাবরুন তো এই যে এই নামগুলো সম্পর্কে এখন জানব যেহেতু বলা হচ্ছে আল্লাহ হাইয়ন তো আল্লাহ হাইয়ন এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা চিরঞ্জীব তো চিরঞ্জীব বলতে কি বোঝায় 
যেহেতু আল্লাহ তালা পৃথিবীর ওষা লগ্ন থেকে অর্থাৎ তিনি অনাদি অনন্ত তার কোনো কোনো ধ্বংস বিনাশ নেই এরপরে আল্লাহ তালা তাই আয়াতল কুরসির মধ্যে বলেছে আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহুল কয়ম লাম আর আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই আলহাইউল কয়ুম তিনি চিরস্থায়ী এবং চিরঞ্জীব লাতাহু সিনাত ওয়ালা নাউম আল্লাহ তালাকে কখনো স্পর্শ করে না কখনো ধরে না সিনাত ওয়ালা নাউম তন্দ্রা এবং নিদ্রা অর্থাৎ তার কখনো ঘুমের যে ভাব অর্থাৎ ঘুমের ভাবও আসে না তার ঘুমও আসে না এটা কখনো আল্লাহ তালার আসে না তাই আল্লাহ তালা যেহেতু সব কিছু নিয়ন্ত্রক সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেছে তাই আল্লাহ সুবাহন তালা এগুলোকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে দেখতেছেন তিনি চিরঞ্জীব তিনি সবসময় বিদ্যমান আসে এবং থাকবেন এই জন্য আল্লাহকে আল্লাহ হাইয়ুন বলা হয়ে থাকে এরপর আছে আল্লাহ কাইয়ুম আল্লাহ কাইয়ুম শব্দের অর্থ হচ্ছে যেহেতু আমরা আয়তন কুরসির এই প্রথমেই বলেছিলাম অংশে যে যে আল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহাইয়ুল কয়ুম তো এই যে আল্লাহ তালা চিরস্থায়ী চিরস্থায়ী বলতে যেহেতু কায়ুম শব্দের অর্থ চিরস্থায়ী কিভাবে আল্লাহ তালা চিরস্থায়ী আল্লাহ তালা চিরস্থায়ী হচ্ছে এইভাবে যে আল্লাহ তালার কখনো ধ্বংস হয় না বা তার কখনো ধ্বংস নেই পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও তিনি বিদ্যমান বা বিরাজমান তিনি থাকবেন অর্থাৎ আল্লাহ তালা কখনো ধ্বংস হবেন না তিনি চিরস্থায়ী তিনি ক্ষণস্থায়ী নন এই জন্য আল্লাহকে কায়ুম বলা হয় এরপরে আল্লাহ তালার একটি নাম হচ্ছে আল্লাহ আজিজুন আল্লাহ তালা মহাপরক্রমশালী মহাপরক্রমশালী বলতে যে আল্লাহর অধীনস্থ সব আল্লাহ কারো অধীনস্থ নন তিনি সব কিছু তার ক্ষমতার অধীনে অর্থাৎ তিনি কারো ক্ষমতার অধীনে নন তাছাড়াও আল্লাহ তালা কারো মুখাপেক্ষীও নন তিনি কারো প্রতি কোনো আশা সহযোগিতা কামনা করেন না তাই আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ জো এনতে কম আর আল্লাহ তালা হচ্ছে মহাপরক্রমশালী এবং তিনি কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে আল্লাহ তালা যে মহাপরক্রান্ত শালী অর্থাৎ তিনি কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন তিনি কারো প্রতি কোনো বিষয়ের জন্য আবদার প্রার্থী নয় অর্থাৎ সব কিছু আল্লাহ তালা নিয়ন্ত্রণে সব কিছু আল্লাহ তালাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এছাড়াও সব কিছু বা পৃথিবী আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহ তালার প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থী তো এই জন্য আল্লাহকে আজিজুন বা মহাপরক্রমশালী বলা হয় এরপর আছে আল্লাহ খাবেরুন আল্লাহ খাবেরুন অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সব কিছুর খবর রাখেন আল্লাহ খাবেরুন অর্থ আল্লাহ সব কিছুর খবর রাখেন মানুষ গভীর অন্ধকারে যদি কোনো অন্যায় কাজ করে সেই অন্যায় কাজ আর কেউ দেখুক আর না দেখুক আল্লাহ সুবানু তালা সামনে তা দৃশ্যমান অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি আল্লাহর চোখে সামান্যতম ফাঁকি দিয়ে কোনো অন্যায় বা কোনো কাজ করতে পারবে না শুধু তাই নয় যদি পাহাড়ের কালো পাহাড়ের উপরে একটি কালো পিঁপড়া চলাচল করে গভীর অন্ধকারে আল্লাহ তালা সেই অন্ধকারের মধ্য হতেও ওই কালো পিঁপড়াকে দেখতে পান এছাড়াও শুধু শুধু দেখতেই পান না আল্লাহ সুবাহানু তালা সেই পিঁপড়ার পায়ের শব্দও শুনতে পান শুধু তাই নয় যদি একটা সামান্যতম আমরা দেখেছি যে ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া কত ক্ষুদ্র তো এইগুলোকেও আল্লাহ তালা দেখতে পান তো এই যে এইগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তালা প্রকাশ করেন তার যে তিনি যে সব বিষয়ে খবর রাখেন এই বিষয়টা আল্লাহ তালা প্রকাশ করেন এরপরে যেহেতু আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ খবিরুন আলিম আর আল্লাহ তালা সব কিছুর খবর রাখেন এবং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ আলিম উন খবির এরপরে আসে আল্লাহ সাবরুন আল্লাহ সাবরুন শব্দের অর্থ হচ্ছে ধৈর্যশালী আল্লাহ তালা ধৈর্যশীল মানুষ যে এত অন্যায় করে এত অপরাধ করার পরেও আল্লাহ তালা মানুষকে শাস্তি না দিয়ে সাথে সাথে তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন মানুষ আল্লাহকে ভুলে বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে মাথা নত করতেছে এর পরেও আল্লাহ তালা তাদেরকে ধ্বংস করে না দিয়ে মানুষকে সেটা সংশোধনের জন্য সুযোগ দিচ্ছেন তো এইগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তালা যে ধৈর্যশীল সেটা প্রকাশ পায় তাহলে একজন মানুষও এই নামটার দ্বারা অর্থাৎ আল্লাহর যে ধৈর্যশীল একজন মানুষও সে ধৈর্য ধারণ করবে যে কোনো বিপদ আপদে আল্লাহ তালা তাই সুরা আল বাকারের মধ্যে বলতেছে যে ইন্দাল্লাহ মাস সবিরেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা ধৈর্যশীলের সঙ্গেই আসেন 
তাহলে যারা ধৈর্য ধারণ করবে এই সব ব্যক্তিরা আল্লাহ তালা এই সব ব্যক্তিদের সঙ্গেই থাকবেন যারা যে কোনো কাজে বা বিপদের সময় বা কোনো ক্ষেত্রে যদি ধৈর্যস্রোত হয়ে যায় তাহলে সে পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর সে যদি ধৈর্য ধারণ করে থাকে তাহলে আল্লাহ তালা অবশ্যই তাকে একটি সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়ে থাকবেন তাই আল্লাহ তালা বললেন ইন্দাল্লাহ মাস সবের নিশ্চয় আল্লাহ তালা ধৈর্যশালীদের বা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন আর এছাড়াও আছে ধৈর্যশীলদের পুরস্কার হচ্ছে অগণিত এই হচ্ছে আল্লাহ সাবেরনের আলোচ্য বিষয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখলাম আল আসমাউল হোসনার তাৎপর্য আল আসমাউল হোসনার প্রভাব পরিচয় এছাড়াও আল্লাহ তালার যে গুণবাচক নামগুলো রয়েছে এই গুণবাচক নামগুলোর সম্পর্কেও আমরা জানলাম এই গুণবাচক নামগুলো আমাদের পরীক্ষাতে খুব বেশি এসে থাকে অর্থাৎ এই আল আসমাউল হোসনা থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন খুব বেশি আসে তাই এই পাঠটি আমরা খুব ভালো মতন জানবো এবং পড়ব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ